அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்ப நம்ம நியூக்ளியர் போர்ஸ்னா என்ன நம்ம என்ன செய்ய போறோம் நம்ம பார்க்க போறோம் அதனுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அணுக்கருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விசை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல முதல்ல தெரிய வேண்டிய விஷயம் முதல்ல தெரிஞ்சிடணும் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள யார் இருக்காங்க ப்ரோட்டான் இருக்காங்க நியூட்ரான் இருக்காங்க இவங்களுக்கான பொதுவான பேர் என்ன நியூக்ளியான் ரைட் இந்த நியூக்ளியானுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய விசைக்கு பேர் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அடுத்த கேள்வி இதை ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா கேள்வி எங்கே வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே யார் இருக்கா ப்ரோட்டான் இருக்காரு ரைட் வேற யார் இருக்கா நியூட்ரான் இருக்காரு நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் கிடையாது பட் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்போ ப்ரோட்டானும் ப்ரோட்டானும் எப்படி நீங்கள் சேர்த்து வைப்பீங்க ப்ரோட்டானும் ப்ரோட்டானும் ஒன்று ஒன்று விளக்கி தள்ள ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரைட் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோடைய அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முயற்சி பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம பண்ணுவோம் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எஃப் லாங் நாட் ஒரு ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் வசதிக்காக ரெண்டு ப்ரோட்டான் எடுத்துக்கிறேன் கியூ ஒன் இன்டு கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதனோட வேல்யூஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் லாங் நாட்டோட வேல்யூ நைன் இன்டூ டென்டி பவர் ஆஃப் நைன் ரைட் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் இன்டூ அகைன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ ஸ்கொயர் ஸோ நியூக்ளியஸ் உடைய அதிகபட்ச டிஸ்டன்ஸ் ஒன் இன்டூ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ரைட் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை கால்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது நியூட்டன் இந்த நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த இரநூத்தி முப்பது நியூட்டனை ஒரு வேல்யூவாக புரிஞ்சுக்கூடாது அதை ஒரு சென்சிபிளாக புரிஞ்சுக்கணும் இரநூத்தி முப்பது நியூட்டனா எவ்வளவு ரைட் ஏன்னா இந்த மிஸ்டேக் நம்ம பல நேரத்தில் பண்ணுறோம் ஒரு லிட்டர் தண்ணின்னா எவ்வளவு நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா தான் நம்மளால் இப்போ என்ன செய்ய முடியும் ஆயிரம் லிட்டர் புரிஞ்சிக்க முடியும் அது மாதிரி இரநூத்தி முப்பது நியூட்டனா அதிகமாக கம்மி அது எவ்வளவு இப்படி நான் சொல்கிறேன் சே ஒரு இருபத்தி மூணு கிலோ பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் சிக்ஸ்த் படிக்கிற பையன் இல்லாட்டி ஃபிஃப்த் படிக்கிற பையன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கேஜி இருக்கான் ரைட் அவன் அவன் வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் ஏ ஸ்மால் பாய் அவன் வந்து பூமியில் நிற்கிறான் பூமி இஸ் ஸோ பிக் ரைட் வெரி மாசிவ் எர்த் இந்த பூமி இருபத்தி மூணு கிலோ பையன் மேலே செலுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இரநூத்தி முப்பது நியூட்டன் எம் இன்ட்டு ஜி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இருபத்தி மூணு இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் போல் டென்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் அப்போ இவ்வளவு பெரிய பூமி இருபத்தி மூணு கிலோ பையன் மேலே செலுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இரநூத்தி முப்பது நியூட்டன் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி ஹியூஜ் ஹியூஜ் ஃபோர்ஸ் ரைட் அதே நேரத்தில் ஒரு ப்ரோட்டானோட மாசு எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு இப்போ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரோட்டான் மேலே செயல்பட்டால் எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் கிரியேட் ஆகும் பாருங்கள் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு சரி பண்ணிங்களா இரநூத்தி முப்பது நியூட்டன் மாஸ் எவ்வளோ ஒரு போட்டானுக்கு சே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் இதை கணக்கு பண்ண எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சம் சம்திங் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பூமியில் நம்மளுடைய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஹியூஜ் ஆக்சலரேஷன் அதாவது எப்படி காமிக்கணும் ஒன் பதினாலு போட்டு இருபத்தெட்டு ஜீரோ கோஸ் ஆன் இந்த இடம் பத்தாது அன்இமேஜினபிள் ஆக்சலரேஷன் இப்போ என்ன அர்த்தம்னா நியூக்ளியஸ் சுக்கு சுக்கா சதவீரணும் நடக்கலை அதுக்கு காரணம் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸை வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எப்படி மாற்றுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன் ரிலேஷன் டு நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் நம்ம வீக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸோடைய பலத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தான் அணுவை உடைக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆற்றல் கிடைக்கிது அண்ட் இமேஜினபிள் ஆற்றல் வந்து கிடைக்கிது நியூக்ளியஸை நம்ம நியூக்ளியர் ஆட்டமே பார்க்க முடியாது நியூக்ளியஸை பார்க்குறத பற்றி யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஒரு ப்ரோட்டான் அவ்வளவு சின்னது அப்படிப்பட்ட ரெண்டு ப்ரோட்டானுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இரநூத்தி முப்பது நியூட்டன் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதை விட பல மடங்கு அதிக ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ப்ரோட்டானுக்கு இடையில் வருது ரெண்டு ப்ரோட்டானுக்கு இடையில் வருது எப்
நீண்ட ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இது என்ன மெட்டீரியல் இதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதுவும் நமக்கு தெரியாது நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா புரோட்டானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் இடையில் இருக்குது ப்ரோட்டானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் இடையில் இருக்குது நியூட்ரானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் இடையில் இருக்குது இதுதான் நமக்கு தெரியுமே ஊழிய இது அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி கருவில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை இதை பற்றி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து அதுக்குள்ளே என்ன சப் பார்ட்டிகல் இருக்குதுன்னு பார்த்து என்ன செய்கிறாங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து அதுக்குள்ளே என்ன சப் பார்ட்டிகல் இருக்குதுன்னு பார்த்து என்ன செய்கிறாங்க நம்ம இது வந்து என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டால் நியூக்ளியஸ் நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே ஒரு ஆட்டம் மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது ஆட்டம் இல்லை 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 ஆட்டம் இல்லை